ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിറവര എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോർഷൻസ് നന്നായി മനസ്സിലാകാൻ ലെക്ചർ വൺ ടു ഫൈവ് കണ്ടതിന് ശേഷം ലെക്ചർ സിക്സ് കാണുക ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇവോപ്രേഷൻ്റെ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഹൗ ഡസ് ഇവോപ്രേഷൻ കോസ് കൂളിംഗ് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഡ്യൂറിംഗ് ഇവോപ്രേഷൻ പ്രോസസ് the particles of liquid gain energy from their surroundings in order to overcome the force of attraction between them this causes loss of heat energy in the surroundings that is why evaporation causes cooling adhaayad liquid particles thammulla force of attraction overcome cheyadale avarku geesha sthilikku പോകാൻ പറ്റും അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഓവർകം ചെയ്യണം ഇത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം എനർജി വേണം അല്ലേ ആ എനർജി അവർ എന്ത് ചെയ്യും എവിടെ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അവർ അവരുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന് അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന് അവർ ഗെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ഇവോപ്രേഷൻ പ്രോസസ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഗെയിൻ എനർജി ഫ്രം ദെയർ സറൗണ്ടിങ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓവർകം ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഓക്കെ അപ്പോൾ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങും അല്ലേ ദിസ് കോസ് ലോസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇവോപ്രേഷൻ കോസ് കൂളിംഗ് അപ്പം ആ ലോസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് അവിടെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും തണുപ്പ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അതായത് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ യു പോർ സം ആസറ്റ് ഓൺ ഓർ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ ഓൺ യുവർ പാംസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് അസറ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ എന്താണ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നല്ല തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആയി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതായത് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൈക്ക് ഇത്ര തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്തത് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗെയിൻ എനർജി ഫ്രം യുവർ പാം ഓർ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ഇവോപ്രേറ്റ് കോസിംഗ് ദ പാം ടു ഫീൽ കൂൾ അല്ലേ അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ പാമ്പിൽ വീണ ഈ അസറ്റോൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പാമ്പിൽ നിന്ന് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പാം തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പാമ്പിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നല്ല തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വേർക്കുന്ന എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം എന്താണ് വേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പതിയെ കുറച്ച് തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങും അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ സ്വെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവോപ്രേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അതിന് വേണ്ടി എന്താണ് എനർജി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇവോപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് സ്വെറ്റിന് എനർജി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ അക്വയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡി കൂളാവും അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓൺ എ ഹോട്ട് സൺഡി ഡേ പീപ്പിൾ സ്പ്രിങ്കിൾ വാട്ടർ ഓൺ ദ റൂഫ് ഓർ ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ട് വൈ എന്താണ് ചൂടുള്ള സമയത്ത് എന്തിനാണ് ആൾക്കാർ റൂഫ് ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ടിൽ വാട്ടർ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചൂടുള്ള സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ റൂഫ് ടോപ്പും ഗ്രൗണ്ടും എല്ലാം എന്തായിരിക്കും നല്ല ഹീറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെ നല്ല ചൂടായിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിന് വലിയൊരു ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന എനർജി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്
അല്ലേ ഈ ഐസ് വാട്ടർ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാം നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് കുറച്ച് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലേ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഈ സർഫസിലായിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ സർഫസിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അവിടെ വന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതും എന്താണ് കൂളിങ് എഫക്റ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ വേറൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് എർത്ത് ഏൺ പോട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്താണ് എർത്ത് ഏൺ പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൺകലം മൺപാത്രങ്ങൾ ഈ മൺപാത്രത്തിൽ വെള്ളം പിടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ എർത്ത് ഏൺ പോട്ടിലുള്ള വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും നല്ല നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും തണുക്കും അല്ലേ അത് അതെങ്ങനെയാണ് ആ എർത്ത് ഏൺ പോട്ടിനകത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം തണുക്കുന്ന എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനും എന്താണ് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ഇത് മിക്കവാറും എന്താണ് എക്സാംസിനെ മാറി 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 ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്നും വെച്ച് ഫുൾ പാഠം പഠിക്കാതിരിക്കരുത് ഇത് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് ഫുൾ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ഫുൾ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിൻസിനെല്ലാം നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആനുവൽ എക്സാമിനൊക്കെ മിക്കവാറും എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒട്ടുമിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് ആണ് ഓക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ലെക്ചർ വണ്ണ് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോർഷനേ അത് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അത് കിട്ടാൻ മാർക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പലരും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ മാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് അവർ മാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ആണോ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ആണോ എന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആൻസേഴ്സ് എഴുതി കളയും ഓക്കെ അപ്പം ചെ കുറച്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് എന്താണ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന എത്രയാണോ അത്രയും തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ തന്നെ ധാരാളം ആയിരിക്കും ചിലർ എന്താണ് ഈ മാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാതെ അറിയാവുന്ന എല്ലാം എഴുതി വെക്കും വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒട്ടുമേ എഴുതാറില്ല കൂടിപ്പോയാൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ച് അങ്ങ് ആൻസർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പലർക്ക് എന്താണ് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മാർക്ക് അനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക എന്നിട്ട് മാർക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്നും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഐസ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ ഇത് ഡെൻസിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതും ചില പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും ആനുവലിനും ഒക
സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിൻ്റെ ഇൻ്റർ കൺവെൻഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർ കൺവെൻഷൻസ് നമ്മൾ പടം വരച്ച് പഠിച്ചതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ആ ഫിഗർ അതേപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് മിക്കവാറും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് ആ പ്രോസസ്സുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർക്ക് മാറി മറിഞ്ഞ് പോകാറുണ്ട് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വെക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ വരുന്ന ഇവോപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലെക്ചറിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ഇവോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവോപ്പറേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസുകളൊക്കെ പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഇവോപ്പറേഷൻ ആണ് മൂന്നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നാല് ഫാക്ടേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം നമ്മളൊന്നും കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഇവോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതെന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അത് പഠിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റിൽ മിക്കവാറും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അവർ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്തിരി മുമ്പ് പറഞ്ഞ എർത്ത് ആൺ ബോട്ടിൻ്റെ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് എർത്ത് ആൺ ബോട്ടിനകത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം തണുക്ക തണുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വൈ ഡു വി വെയർ കോട്ടൺ ഗ്ലോവ്സ് ഇൻ സമ്മർ ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും എന്താണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാറി മാറി ചോദിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം എന്താണ് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒട്ടുമിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് മാറി മാറി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ച് വെക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യരുത് ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലേ പ്രോബ്ലംസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ പ്രോബ്ലംസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കെൽവിൻ സ്കെയിലിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിലേക്ക് സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആ പ്രോബ്ലംസ് എന്തായാലും പഠിക്കുക എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഈ ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു